Hello everyone, welcome to our immunoglobulins lecture. Let us talk about immunoglobulins concept. Immunoglobulins sort ma hamle IG lexo. So we write IG that is immunoglobulins. Immunoglobulins are antibodies, are antibodies, but all immunoglobulins are not antibodies, but all antibodies are immunoglobulins and in antibodies are produced in the body to destroy you know antigens AZ that is antigens AV antibodies when antigens antigens means foreign particles foreign particles or foreign substances enter in the body there is stimulation of there is stimulation of antibodies so this is antibodies antigen concept we'll discuss about immunoglobulins structure now let us discuss about the structure immunoglobulins are are y-shaped this is simple so y-shaped structure y-shaped structure immunoglobulins are y-shaped y-shaped let us draw immunoglobulins there is there is two identical identical there is two identical av chains two identical av chains and two identical light chains two identical light chains so light chains light chain light chains are light chain are smaller they are shorter av chains are longer and larger so this is av chain and these chains are connected by they may ask you disulfide bond disulfide bond connected by disulfide bonds light chain and av chain also connected by disulfide bones so this is the structure simple structure of the immunoglobulins let me draw again let me draw immunoglobulins again okay assume this is identical okay assume this is identical you should know the constant and variable part okay this this these are the constant part these are the constant part they do not change they do not change and this is the variable this is the variable part this is the variable part and you should understand another concept this is fc part so you have heard fc what is this fragment crystallized and this is you have all the fab fragment antigen binding site so this is fab antigen binding site is this so here this variable part binds the antigens so antibody and antigen complex is formed in the fragment antigen binding site so fab part is this fc part is this so this is the concept this is the structure now let us talk about the types classes or they may also call isotypes so immunoglobulins isotypes classes remember remember the mnemonics c a m e d games like gamed okay remember these mnemonics so this is i z z i z a i z m i z e i z d so 
five so five classes or five iso types you should remember and remember this game part this is very important this is for concentration also okay this is for concentration also maximum concentration in the serum is of igg so remember game remember game d is not important remember game they may ask you now let us talk about i z z this is very important remember i z z l remember l or i z z remember l l l z remember l z that is l z i z z l why remember l in i z z i'll tell you largest number okay largest number that is maximum concentration they may ask you percentage percentage ko thi 75 to 80 percentage for l remember lightest 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 that is lightest size is smallest so lightest means smallest size smallest size smallest size that means 154 kilo dalton another part you should remember of igg is late it appears late it appears late appears late appears late that means secondary response that means secondary response another is another is longer you remember longer it persist persist more time more time it is persist in the serum for longer time so remember longer so that means persist more time means half life is more half life is more remember 23 23 days and one of the important question that is frequently asked in exam is of z i z z z means goes into the placenta goes into the placenta goes into the placenta means it crosses the placenta it crosses the placenta which immunoglobulin crosses the placenta i z z this is five star question it is monomer only one chain one form i will tell you another point of igg this is advanced but you should know it plays a significant role in opsonization 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 helps in phagocytosis 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 means engulfing of the bacteria engulfing of the foreign particles destroying foreign antigens that is phagocytosis now in second isotype or class of immunoglobulins we'll discuss about iga iga why second remember rule of 2 in iga मैले किन सेकेन्डमा राखे भन्दाखेरि रुल अफ 2 जान्नु पर्छ किनभने डाइमर हुन्छ यो यो डाइमरमा एक्जिस्ट गर्छ सो डाइमर मिन्स 2 टू फर्म सो टू फर्म टू चेन्ज सो दुईटा बनाउनु पर्यो यसरी बस्छ के यो यसरी बस्छ सो सो दिस इज आईजी ए डाइमर एनदर इज टू types two types one is secretory secretory another is serum secretory iga and serum iga secretion ma bhai so so iga ru secretion which of the immunoglobulin is present in secretions like milk breast milk breast milk कोलेस्ट्रॉल रिमेम्बर कोलेस्ट्रॉल सलाइवा टीयर्स 
mucus so ig is found in these type of secretions serum means blood so found in blood as well so there is secretory iga there is serum iga apply this 6 to 8 days 6 to 8 days not most of 6 uh, molecular weight is 160 320 kilodalton not most of important most important is it is dimer remember it is dimer and it has two types secretory serum it is found in secretions like breast milk saliva tears mucus breast milk or colostrum is important so ig is found in breast milk so third immunoglobulin is igm very very important igm is very very important m remember m for more molecular weight more molecular weight 900 kilodalton so maximum remember maximum size largest size largest size is of igm another you should remember is pentamor pentamor five pounds so remember penta more penta more remember penta more remember penta more five forms another important point of igm is remember m i am first i am first remember this mnemonics i am first so IgM is first, always first. So primary response, primary response, it is the immunoglobulin that is primary response to infection, first to appear, first to appear in infection, first to appear in infection, first to produce, first remember first, first to produce in fetus. Fetus ma kunse immunoglobulin poilo patak zani poilo choti produce unsa IgM remember IgM ro chane bhag sa yose first to disappear also first to disappear ahunsa chano jansa chano disappear fast unsa mano na first hai na fast to disappear fast hai ka mani se mnemonics first like fast mano na so fast to disappear you know, fast to disappear, you know, disappear you know, persist for short time, persist for short time. Now, this rule is you know, the rule complement fixation. You know, complement fixation, complement are proteins. Immunity is not good. It 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 is not good. Or go on ego pentamor pentamor and another is first remember first first to appear first to produce in fetus and remember fast 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 to fast disappear unsa persist for short time now let us talk about ize e important ize it is also very very important kema important so the allergic reaction na produce unsa allergic reaction anaphylaxis or hypersensitivity reactions what's the hypersensitivity reaction kun type ko type 1 is minimum concentration minimum concentration in the serum minimum concentration sub on the com serum mass up on the com say ize on the com on it is to sort this sort this half life half life sort test that is three days Three days. Ig ko or ko important point. Unse forox or immunoglobulins vanda. The heat level, it le destroy gorsa. Par oru sabbe ke unsa heat stable unsa. Oru sabbe ke unsa heat stable. Igg heat stable. Igm heat stable. Igd heat stable. Iga heat stable. Par Ige say heat level, heat level. So heat level. Yo kani zam. Zamu porsa koi ke ansoor na soxa. So allergy, 
हाइपर सेंसिटिविटी मिनिमम कंसंट्रेशन सर्टेज हाफ लाइफ ये जाने पुग्स ये पांचवटा पोइंट जानने ही पर्च लास्ट तो इंपोर्टेन्ट छाइन लास्ट आइजीडी क्या लास्ट में रखे इंपोर्टेन्ट छाइन आइजीडी डी बड़ डी डिफ्रेन्सिएसन अफ बी लिंपोसाइड्स डिफ्रेन्सिएसन अफ बी लिंपोसाइड्स सो बी लिंपोसाइड्स को बी लिंपोसाइड्स को डिफ्रेन्सिएसन में हेल्प कर जाने पुग्स स्ट्रक्चर रिजेम्बल्स आइजीजी आइजीजी स्ट्रक्चर रिजेम्बल्स आइजीजी आईजीई को स्ट्रक्चर के संग रिज रिजेम्बल कर आईजी जी संग सो मोनोमर आईजी मोनोमर हो सो आईजी मोनोमर हो आईजीडी को यदिहात करे पुग्स रोक पॉइंट आईजी के याद गए हो रिजेम्बल्स आईजीजी रिजेम्बल्स आईजीजी सो आईजीजी आईजीजी आईजीई आईजीडी सिमिलर हो दे आर मोनोमर्स स्ट्रक्चर सिमिलर तर आईजीए डाइमर हो आईजीएम पेन्टामर 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 सो दीज वेर द इम्यूनोग्लोबुलेन्स लेट्स टू एम सी क्यू मल्टिपल चोइस क्वेश्चन क्योंकि मल्टिपल चोइस क्वेश्चन नहीं सोच फर्स्ट क्वेश्चन हे टाइप वन हाइपर सेंसिटिविटी इज मिडिएटेड बाई विच अफ द फलोइंग इम्यूनोग्लोबुलिन्स इजी क्वेश्चन सब भाई इजी क्वेश्चन टाइप वन हाइपर सेंसिटिविटी टाइप वन हाइपर सेंसिटिविटी एलर्जी एनाफलाइसि पर्च सो इसको एंसर के भो आईजी इसको एंसर के हो आईजीई आईजी फर एनाफलाइसि आईजी फर एलर्जी आईजी फर हाइपर सेंसिटिविटी टाइप वन अर्क सेकेंड क्वेश्चन कर विच अफ द एंटीबॉडी इज कंसर्ड विथ एलर्जी रिएक्शंस सीधे एंसर में जाऊ के इसको एंसर तो आईजीई एलर्जिक आईजीई और अप्सन हेने नहीं सो थर्ड क्वेश्चन में जाऊ Which of the following immunoglobulins is a pentamer? Option number A, I, C, A, D, Z, M. Answer क्या होता? Answer pentamer क्या होता? I, C, M. I, C, M is a pentamer. I, C, M is a pentamer. Okay. Option number A, I, C, A. I, C, A is a dimer. Or सब भाई monomer. Monomer. I, C, A पनी मोनोमर यहाँ ऑप्शन में आईजीए आईजीई छाइन सो मोनोमर अर्क एनसिक्यू कर द मोस्ट एबंडेन्ट टाइप अफ एंटीबॉडीज विच कैन अल्सो क्रस प्लासेंटा क्वेश्चन में एंसर छ मोस्ट एबंडेन्ट टाइप आईजीजी हो तो प्लासेंटा भी क्रस कर एंसर छ आईजीजी इसको एंसर के आईजीजी विच अफ द फलोइंग इम्यूनोग्लोबुल क्रसेस प्लासेंटा एंड प्रोवाइड पैसिव इम्युनिटी नेचुरल पैसिव इम्युनिटी आईजीजी सो नेचुरल पैसिव इम्युनिटी के आईजीजी एबंडेन्ट वाक सब भाई धेरे मोस्ट एबंडेन्ट आईजीजी सेवेन्टी फाइव टू एट्टी पर्सेंट मैक्सिम कंसनट्रेसन इन सीरम आईजीजी को चार वा हो सब क्लासेस आईजी वन आईजी टू आईजी थ्री आईजी फोर अर्डर यही हो आईजी वन सब भाग बड़ी हो आईजी वन इज मैक्सिम सो आईजी फोर इज मिनीम ये सब क्लासेस सो आईजी वन इज मैक्सिम कंसनट्रेसन आईजी टू को इंपोर्टेन्ट पोइंट आईजी टू को इंपोर्टेन्ट पॉइंट पॉइंट डेफिशिएंसी भो आईजी टू को बड़ी में भो इसको इन्फेक्शन्स इन्फेक्शन हो इन्फेक्शन नेजल इन्फेक्शन्स रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन्स पोलिसक्राइड बैक्टेरिया को पोलिसक्राइड करने इन्फेक्शन्स पेसेंट लो रोग सो आइजी टू को डिफिशिएंसी जानू पर्च अर्क क्वेश्चन करूँ नंबर फाइव टाइप अफ इम्यूनोग्लोबुलिन प्रेजेंट इन कलस्ट्रम इज कलस्ट्रम ब्रेस्ट मिल्क 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 सो मिल्क में होने 
सलाइबा में होने पीयर्स में होने म्यूकोस में होने ब्लड में होने आईजीए आईजीए इसको आंसर क्यों आईजीए टाइप ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन प्रेजेंट इन कोलेस्ट्रॉल इज आईजीए टाइप ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन प्रेजेंट इन म्यूकोस इज आईजीए लास्ट क्वेश्चन करो क्लास ऑफ एंटीबॉडीज व्हिच अपीयर फर्स्ट आफ्टर द इंफेक्शन फर्स्ट व्हिच अपीयर फर्स्ट वन इज मतलब फर्स्ट याद करने वाले से आई एम फर्स्ट सो आई एम फर्स्ट फर्स्ट आईजीएम सो इसको आंसर क्यों आईजीएम फर्स्ट आई एम फर्स्ट आई एम फर्स्ट आईजीएम आई एम फर्स्ट आईजीएम फर्स्ट टू अपीयर आफ्टर द इंफेक्शन प्राइमरी रेस्पोंस तू द इंफेक्शन सेकेंडरी रेस्पोंस के लिए दिन सा आईजीसी लेकिन सा सेकेंडरी रेस्पोंस आईजीजी क्रोनिक इन्फेक्शन में IgG, IgM, acute infection, acute infection, acute infection, IgM, chronic infection, IgG, chronic वाले को देरे समय समय होने, देरे समय 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 acute वाले को थोड़े समय में मात्रे होने। So these were the MCQ, these were the important high yield MCQ. It is an epoch sir. So thank you for your time. Thank you for watching till the last. यो सब बाय इफेक्टिव होने सा। इम्यूनोग्लोबुलिन्स को चैप्टर यो इंट्रांस मां, सी को इंट्रांस मां, सी को इंट्रांस मां इफेक्टिव होने सा। अंडरग्रेजुएट एस वेल एस फॉर एमबीबीएस एस वेल एस फॉर पोस्ट ग्रेजुएट। 